കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ ചൊവ്വ എന്ന് കേട്ടാൽ പേടിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ നാസ പോലുള്ള ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കയറ്റി അയക്കാനും അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സൂര്യൻ നിന്നുള്ള ദൂരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൗരയുധത്തിലെ നാലാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള അയൺ ഓക്സൈഡ് കാരണമാണ് ചൊവ്വ ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് റോമൻ ദേവനായ മാർസിന്റെ പേരാണ് ചൊവ്വയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭൂമി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവന്റെ സാധ്യത സൗരയുധത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വയിലാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചൊവ്വയെ കുറിച്ചുള്ള പത്ത് ഫാക്ടുകളാണ് അന്തരീക്ഷം ഭൂമിയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്യമുള്ള ഗ്രഹം ചൊവ്വയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചൊവ്വയിൽ വാസയോഗ്യമാണെന്നും പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മൂന്ന് ശതമാനം നൈട്രജൻ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം ആർഗൺ കൂടാതെ ഓക്സിജനും വെള്ളവും നേരിയ തോതിൽ ചൊവ്വയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സൗരയുധത്തിലെ പർവ്വതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഒളിമ്പസ് മോൺസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൊവ്വയിലാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതമായ എവറസ്റ്റിനേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി വലുതാണ് ഒളിമ്പസ് മോൺസ് ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉയരവും അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വീതിയുമാണ് ഈ പർവ്വതത്തിന് ഭൂമിയിൽ എവറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് എത്രയോ വർഷം മുമ്പാണ് ഒളിമ്പസ് മോൺസ് ഉണ്ടായത് ഇതിലിപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ നാൽപ്പത് പരിവേഷണ വാഹനങ്ങൾ ചൊവ്വയെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ വെറും പതിനാറ് വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബറിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി മാവേൻ ഇന്ത്യയുടെ മംഗൾയാൻ തുടങ്ങിയവയാണ് ചൊവ്വയെ സന്ദർശിച്ച പ്രധാന ഗവേഷണ വാഹനങ്ങൾ സൗരയുധത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പൊടിക്കാറ്റുള്ളത് ചൊവ്വയിലാണ് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ചൊവ്വയുടെ സൂര്യനെ വലമയ്ക്കുന്ന പരിക്രമണപാത വളരെ നീളമുള്ളതായതിനാലാണ് ഇത്ര വലിയ കാറ്റ് ചൊവ്വയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലം പൊടിപടലം നിറഞ്ഞതുമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ ഗലീലിയോ ഗല്ലിയാണ് ചൊവ്വയെ ആദ്യമായി ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ കണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പരക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ എന്നാൽ ഇന്ന് ഭൂമി കൂടാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രഹത്തിൽ വാസയോഗ്യമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതും ചൊവ്വയാണ് ചൊവ്വയിൽ വെള്ളമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് അവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഭൂമിയിലുള്ളത് പോലെ പ്രധാനമായും നാല് കാലാവസ്ഥകളാണ് ചൊവ്വയിലുള്ളത് തണുപ്പ് കാലത്ത് മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും വേനൽക്കാലത്ത് എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുകളിലും ചൂടാണ് ചൊവ്വയിൽ എന്നാൽ വേനൽക്കാലത്ത് രാത്രി നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂട് കൂടാറുണ്ട് ബുധൻ കഴിഞ്ഞാൽ സൗരയുധത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹവുമാണ് ചൊവ്വ ചൊവ്വയ്ക്ക് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഫോബോസ് ഡീമോസ് എന്നിവയാണ് ചൊവ്വയെ വലം വയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ പോലെ കൃത്യമായ ഷേപ്പ് ഉള്ളതല്ല വളരെ ചെറുതും ആകൃതിയില്ലാത്തതുമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയത് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ വന്ന കാലം മുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ അഥവാ ഏലിയൻസ് സൗരയുധത്തിനകത്തും പുറത്തും അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഉണ്ടാകാമെന്ന് ശാസ്ത്രം കരുതുന്നു സൗരയുധത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുതപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വയിലാണ് ഇന്ന് ചന്ദ്രനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ചൊവ്വയിലാണ് മനുഷ്യന് ഭൂമി വിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ലോകത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് ചൊവ്വയാണ് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ആറ് ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ ചൊവ്വയെ വലം വയ്ക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും തിളക്കത്തോടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സൂര്യനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ശുക്രൻ ചന്ദ്രൻ എന്നിവയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും തിളക്കത്തോടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ചൊവ്വയെ വളരെ അപൂർവമായി കാണാൻ കഴിയാറുള്ളൂ കാരണം ചൊവ്വ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരാറ് വളരെ കുറവാണ് അവസാനമായി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ചൊവ്വയെ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തായി കണ്ടത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ